。欢迎大老鼠高产发家致富，各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是从不放鸽子的新人 UP 主小新。九月四号那一期，我本来是想说点赞过一万，下一期做《刀剑神域》第三部的吐槽，结果一开学直到现在这个点赞也没到。不过这刀剑毕竟马上就要完结了，我可不得好好蹭趁完结好好吐槽一下，还显得我是个专业的动画剧 UP 主是不是？《刀剑神域》第三部的待遇那真是亲儿子水平，不仅给了五十级的篇幅，画质也是大幅提升，质感跟之前的《刀剑神域》序列之争一样，动画监督还换成了能把字典改编成动画的神人。小野学怎么看都是大手笔大制作，好吧，这配置还能把动画做烂，比 S 十没有 RNG 还难。Hello， it's me。果然不出大家所料，《刀剑神域》最终章那剧情真是荡气回肠，精彩分神，催人尿下。那个开挂怒砍游戏管理员，偷管理员权限怒操牛头人，绝地求生里原力砍子弹的逼王童老爷，在第一集里就被一个路人一针头打成了植物人。好家伙，这就是传说中的线下单杀 Faker。眼看这童老爷已经变成了童武何人，日本政府就刚好有个新技术给童人修脑子，把他送到虚拟世界 Underworld， 跟一群人工智能 NPC 斗智斗勇。你别说，这手法跟我前不久吐槽的战争幽灵还有点像，一路上。童老爷分别遇到了藤丸丽香口音的黄毛鸡，红 A 口音的石庭剑圣，尼禄口音不带嗯的辅助，真德口音不穿衣服的老太婆，以及一个会千本樱严谨的金闪闪 C 版。我寻思 FGO 那会还没开播呢，你搁这先演个外传。第三季前半部分的二十四集，对于那些非原作党和路人党而言，观看体验绝对是灾难性的。他花了大半年的功夫给你展现了童老爷跟女主角优吉尔之间的甜蜜商牌生活，说白了就是练级，但这练级练的真的没啥用，到最后还不是靠童老爷想起大号。用二刀流解决问题，说句不好听的，弹幕评论区那些讲什么剧情设定的观众，并不能代表大多数观众。我、啊、平常在一些游戏群、同学群遇到的那些朋友，就是想看童老爷装逼，用新霸气流斩砍对面。剧情算什么？拉刀光才是精髓。不要觉得我这个观点不尊重刀剑的剧情。作为一个商业动画，剧情好是尊重观众，但要服务好观众，往往不需要剧情，而是卖点。当年刀剑神域为什么这么火？除了死亡游戏这个设定，救赎主角同人疯狂装逼，对于点开刀剑神域的绝大多数观众而言，也是为了看。同人装逼来，结果点开这刀剑第三期，先是被哥布林打个半死，中期打整合骑士都是勉强五开，打大祭司好不容易想起了大好，结果连新爆气流斩都没有用，就咚哐哐当的互看王之力。而最不令观众讨喜的就是童老爷长达十六级的疯狂，游戏里外都成了植物人，坐在那里啊吧啊吧的。其实吧，把同人弄掉线是个非常大胆，但同时也非常明智的选择。这样子，阿斯纳什奈跟爱丽丝等后宫。女性角色们就有非常大的发挥空间，像第二季的圣母永送篇就是全是阿斯纳的回合，将刀剑神域这部后宫番进化到了更为先进的百合番，也是整个刀剑神域最感人的篇章。异界战争篇开打前，爱丽丝就塑造的挺不错的，把身为整合骑士的坚定勇武跟女性的脆弱感性都展现了出来。但随着现实世界玩家们接连进入了 UW， 你会发现这帮配角们根本支撑不起整个剧情，或者说这些人实在是太菜了，没有同人站出来打，打个中美韩初始号大军都费老鼻子。这时我才明白，原来刀剑不是故意让童老爷当主 C， 而是只有童老爷打主 C 才能带得动这帮老逼。同人永远的神，而这些老逼中最离谱的当属阿斯纳，借了个创世神的账号跑去救老公。你看这个叫创世神的，是不是觉得他在东北玩玩泥巴就能捏出个人了？实在不济，用个神罗天之万象天影的也行啊，结果从头到尾就只会让大地母亲来一句：“我裂开了。”这一用还会偏头痛，就只能拿剑技应对，伤害刮痧不说，清个杂鱼都能吃瘪。整体看起来也就是施奶像个人，起码人吃。这边是单枪对面大哥识别的，还把他打成了宇智波带头。而职业作为刀剑官方钦定的卖胸角色，也完美完成了官方交给他的任务。再来就让触手嘬了几分钟的大杯奶茶，不愧是肉丝那外的刀剑第二老婆，行走江湖靠的就是这对。那么造成刀剑神域第三季制作这么差的主要原因是什么呢？真的是制作组的删减跟整活吗？我觉得这个只能说是一部分原因。每次看刀剑神域的新一话，就要有原作党同学们在下面补充设定跟讲解剧情，一写就是一篇小作文，可见制作组是多么的垃圾，都给你。五十集篇幅做十一卷小说了，放轻改作品里已经算很宽裕，很宽裕。制作组都有闲工夫把剧场版里的原创角色加进去了，反而跑去整一些吸引眼球的烂活，简直是本末倒置。虽然原作里这些烂活还真的有，不过你也没有必要描写的这么细致呀。除了这些，穿越力还是有不少问题。最明显的问题就是这些反派，除了名字长相不一样，但这些反派几乎都是一个模板套出来的。嘿嘿，我穿雅斯纳身子，童老爷一刀把他给秒了。嘿嘿，我穿师奶身子，童老爷真人 PK 把他干碎了。嘿嘿，我穿。你们是女身子，童老爷砍掉了他们的王之力。嘿嘿，我缠优吉有身子，童老爷把他捅成了虚。嘿嘿，我缠同人你的身子，同人把他变成了周树人。嘿嘿，我缠爱丽丝的身子，变成光的同人给他来一套原鸡蛋，外加新爆气流斩。
。总结一下，就是一群牛头人想绿童老爷的人，然后被童老爷花式干死，来来回回重复了六遍。这种反派塑造的方式，别说其他日本动漫了，跟灰太狼都有很大的差距。这样一圈看下来，整个《刀剑神域》也就毛场金言这个沉迷科学的初代反派，有点理想，有点追求。除了做出堪比九幺幺的恐怖袭击，硬是逃了两年没有被抓住外，跟后面那些变态们比，不知道要高到哪里去。毕竟是实现了电子飞升的人了，有必要纠结这些世俗之行吗？其次，就是《刀剑神域》第三期一个特有的问题——疯狂诈尸。本期在第一集就引入了一个新的概念，叫做“摇光”，也就是人类的灵魂。UW 世界里的所有生物都是拿人造摇光创造的生命，总之就是很屌很牛逼。我大刀剑都开始讨论人类灵魂这种高深问题了，真是朝着神作的方向迈进啊！但动画里的实际表现就是让主角打架打不过的时候冒出来加个 buff。先看看第三季里无别不吃的阿斯纳，一集不到八分钟，硬是把好基友优纪叫出来给帮了三次。我带你们打，说好的门多剑姬上路一 v 一大战，也跌八分钟来了三次，分给你我吐了。同人那边的那更是离谱，这优纪优自从中期化身剑骨头光荣牺牲后，他就像优米一样一直挂在童老爷身上，每次出现的时候都特别关键，都是快到童老爷顶不住的时候冒出来奶一口。裸体老太婆打不过怎么办？优纪要给你变把全服最好的血蔷薇。断线重连连不上怎么办？优纪要帮你修网线。打微笑灌木手里少把剑怎么办？我优纪要帮你把剑修好，让你二刀流。大 boss 加百烈怼不过怎么办？来，我优纪要冒出来跟你夫妻合力。雅斯娜是谁啊？刀剑神域的一个女角色罢了，这女主还得看我优纪。你能让童老爷躺在床上哭得像个写了一万字稿子忘记点保存的 UP 主吗？我优纪又能呢？哎，从某些观众青春到现在被观众们口诛笔伐，狂砍四点八分的低分，还有可能就是刀剑神域。最后一部动画的第三季也即将结束了。从结果上看，这绝对称不上善始善终。但我个人追番的过程中，没有觉得这个动画已经烂到了完全不想点开下一集的程度，但也好不到哪儿去。刀剑神域说到底也只不过是拿来赚钱的商业片吧。他做的好坏，评分的高低都不会影响他赚钱多少。观众们呢也不知道自己真正需要看的是什么样的动画，但最起码应该不是刀剑第三季这样的烂货。好了，那么以上就是本期节目所有内容了。如果本期点赞过一万的话，我就给大家带来一期特别的十月新番导师。当然，如果各位好哥哥们愿意点三连的话，我会更开心。来点一下欧一年，原神五星靠三连。那么就这样吧，我们下期再见了，拜拜。